இதெல்லாம் என்னன்னா இவங்களுக்கு வந்து ஆஹ் ஒரு திரைப்படத்தை ஓட்டுற அதாவது வணிக ரீதியா வெற்றி அடை செய்வதற்கு எந்த பிரச்சனையை தோன்றா மக்கள் அதிகமா விரும்பி பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிற நிலையில் தான் இந்த பிரச்சனையை அழுந்து அணுகிறாங்க நம்ம வேற எந்த வகையிலும் அதை பற்றி ஒரு ஆழ்ந்த விஷயத்தை சொல்வதோ அல்லது அது தீர்ப்பதற்கான ஒரு சிந்தனை தோன்றுறதோ அது நோக்கம் கண்டிப்பாக பிரதான விஷயம் வணிக ரீதியான வெற்றி அதுக்கு என்ன வந்து என்ன சப்ஜெக்ட் எடுத்தா வந்து நல்லா ஓடும் அந்த அடிப்பில் இருந்து தான் இந்த விஷயம் நான் பாதிக்கிறேன் வந்து ஜெயமோகன்ற எழுத்தாளருடைய துணைவன் அப்படிங்கிற கதையை தான் வந்து மூல கதையாக வச்சு இந்த படம் எடுத்து தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறார் இப்போ அவர் ஜெயமோகன் ஜெயமோகன் வந்து அப்பட்டமாக அவர் வந்து கம்யூனிஸ்டை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனை கொண்ட ஒரு எழுத்தாளர் அவருடைய எழுத்துக்களை வந்து பல்வேறு எழுத்தாளர்களும் வந்து விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கிக்கிட்டே இருக்காங்க அது தினந்தோறும் அந்த வண்ணமாகவே இருக்குது இப்போ இப்போ இவருடைய நோக்கம் என்ன அவர் வந்து அந்த அந்த குறிப்பிட்ட எழுத்தாளர் இதாக ஜெயமோகனுடைய கதையை எடுத்து ஒரு பட படமாக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி அப்போ இவருடைய நோக்கம் என்னவா இருக்குது அப்போ இடதுசாரி சிந்தனையை மக்க அந்த அரசியலை வந்து எதிர்த்த அரசியலை வந்து இவர் வந்து முன்வைக்க விரும்புகிறாரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஒரு இது ஒன்று இப்போ ரெண்டாவது வந்து இந்த படம் முடித்து அவர் வந்து போய் ரஜினிகாந்துக்கிட்ட போய்ட்டு ஏதோ ஆசீர்வாதம் வாங்குற மாதிரி ஒரு புகைப்படம் வர வந்துச்சு இப்போ ரஜினிகாந்த் என்ன அரசியல் வச்சுருக்காரு அவர் ஒரு வெளிப்படையாகவே ஒரு வலதுசாரி அரசியலில் தான் வந்து அவர் பேசுகிறாரு அதை தான் முன்வைக்கிறாரு எல்லாமே பண்ணுறாரு இப்போ இவ இயக்குனருடைய நோக்கம் என்ன தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சமீபமா சமீபமாக விடுதலை என்ற திரைப்படம் பெரிதும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகி இருக்கிறது பாராட்டுக்கும் உள்ளாகி இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் அந்த படத்தை குறித்த ஒரு திறனாய்வு கூட்டம் தான் இந்த கூட்டம் அந்த பட அந்த படம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு அறிவியல் பண்பாட்டு இயக்கம் என்ன நிலைப்பாடு எடுக்கிறது என்ன விதமான விமர்சனத்தை முன்வைக்கிறது என்பதை பேசுவதற்காகத்தான் இந்த திறனாய்வு கூட்டம் அந்த அடிப்படையில் இந்த திறனாய்வு கூட்டத்தை தொடங்கி வைக்கிறேன் முதற்கட்டமாக நல்லூரன் தோழர் நீங்கள் உங்களுடைய விமர்சனத்தை சொல்லுங்கள் தோழர் நன்றி தோழர் விடுதலை இந்த திரைப்படம் வந்து இன்றைக்கு பல விமர்சகர்களால் பல பல்வேறு விதமாக விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறது அது அது எல்லோராலும் அதாவது வளர்ச்சியாரிகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வளர்ச்சியாரி விமர்சகர்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ரகராஜ் பாண்டே போன்ற நபர்களால் கூட அது விமர்ச அதாவது பாராட்டப்பட்டு வருகிறது நல்ல படம் பரவாயில்ல சொல்லி அதே போல இடதுசாரி இடதுசாரிகள் பக்கமும் கூட குறிப்பா தமிழ் தேசிய சிந்தனையாளர்கள் அடிப்படையில பலரிடம் வந்து அந்த படம் வந்து கேட்ட வரவேற்புக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது இந்த இந்த அடிப்படையில இந்த இதை வந்து முதல்ல இந்த விடுதலை என்ற படம் நான் ஏன் இன்றைக்கு இதை விமர்சனத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னா குறிப்பா வந்து அது அரசியலை பேசுது என்ற ஒரு விமர்சனம் பரவலாக இருக்கு ஏதோ ஒரு தமிழ் தேசிய அரசியலை பேசுகிறது என்ன சொல்ல போனால் இடதுசாரி தமிழ் தேசிய அரசியல வந்து அது திரை திரைப்படத்தில் பேசக்கூடிய முதல் படம் இதுதான் அப்படிங்கிற விமர்சனங்கள்லாம் வருது அதனால தான் இன்னைக்கு இதை பற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்கு நிறைய படங்கள் இன்னைக்கு வருது தே திரைப்படங்கள் விஜய் பீம் அசுரன் இந்த மாதிரியான படங்கள் கூட வந்து இந்த மேல நல்லா வரவேற்புக்கு உள்ளாச்சு மக்கள் பெரு பெருவாரியான மக்கள் நல்லா ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காங்க அந்த படங்கள்லாம் கூட வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு அரசியல் பேசப்பட்டதுனெல்லாம் அது சொல்ல யாரும் அதை வந்து பெரிய அளவு விமர்சிக்கல சமூக பிரச்சனை தொட்டிருக்காங்க எதார்த்தங்களை காமிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற அளவுல அது பாராட்டப்பட்டு வந்தது ஆனா இது வந்து குறிப்பா தமிழ் தேசிய அரசியலை பேசுது அளவுல சொல்றதுனாலதான் இப்போ திரைப்படுத்தப்பட்டி நம்ம பேச வேண்டிய அவசியம் வந்துருக்கு இதுல என்னன்னா இது திரைப்படம் அவரு திரைப்படத்தை எடுத்தோடன ஒரு விஷயம் அவர் அறிவிச்சதாரு இது வந்து எந்த குறிப்பிட்ட நபர்களிலும் குறிப்பிட்ட கதையை வந்து சித்தரிக்கிறது இல்லை 
இது வந்து ஒரு கற்பனையானது தான் முற்றிலுமே கற்பனையானது தான் அப்படிங்கிறத முதல்ல அறிவிச்சிடாரு ஆனா அது ஒரு புத்திசாலித்தனமா சேர்றதாக அவர் பார்க்க எல்லோரும் பாக்குறாங்க ஏன்னா யதார்த்தத்துல அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த கதையில குறிப்பா அவர் சொல்லக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் அவருடைய பெயர்கள் வந்து ஒரு சில த இங்கே தமிழகத்தில் வந்து தமிழ் தேசிய அரசியலை குறிப்பாக மார்க்சியல் அரசியலிருந்து அதனுடைய தொடர்ச்சியாக அந்த ஒரு தமிழ் தேசிய அரசியலை வந்து முன் முதன் முதல்ல பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவர்கள் என்ற அழி அளவில் ஒரு தமிழரசன் அதே போல பெருமா களிய பெருமாள் தோழர் இந்த மாதிரி அந்த தோழர்களுடைய பெயர்களை அந்த நினைவுபடுத்துகிற மாதிரியான அந்த பாத்திரங்கள் பேர்கள்லாம் அதில் வந்து வருது அது வெளிப்படையா அது வந்து பெரிய அளவில் ம மறைமுகமாக கூட இல்லை வெ வெளிப்படையாகவே தான் வருது பெருமாள் வாதியா அப்போ அந்த அந்த கேரக்டர்னுடைய அந்த பெயர்னுடைய தாக்கம் வந்து பல்வேறு விமர்சனங்களுக்கு அதனுடைய அடிப்படையில் ஆனால் இது உண்மையாகவே இந்த படம் வந்து இந்த அரசியலை தான் பேசுதான் அப்படிங்கிறத நம்ம தோன்றியும் ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய திரைப்படம் சார்ந்த கலை நுணுக்கங்கள் அது இசை நடிப்பு இந்த மாதிரியான பல்வேறு அம்ச அம்சங்களை பற்றிய விமர்சனங்கள் என்ற அளவில் அது வந்து மற்ற படங்களை விட ஓரளவுக்கு சிறப்பாக வந்து எல்லோரும் தான் ஏற்கனவே அவருடைய படங்கள் அது எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விஷயம் ஆனால் பிரச்சனை வந்து அதோட கலை இலக்கியம் சினிமா எதுவானாலும் விஷயம் வந்து அதோடு நின்று போகிறது அல்ல அது குறிப்பாக ஒரு அரசியலை பேசுது என்று வெளிப்படையாக இல்லாமல் ஒரு மூடு மந்திரமாக சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்துல அந்த அரசியலுடைய சொல்லப்போனால் அந்த திரைப்படம் என்ன கருத்தை சொல்ல வருகிறது என்பது ஒரு விமர்சனத்துக்குரிய ஒரு ஒரு மையமாக மாறி ஏன்னா மற்ற படத்தில் அந்த அந்த அம்சம் அந்த விமர்சனத்துக்குரிய தான் வரலை குறிப்பாக வந்து இந்த தமிழ் தேசிய அரசியல் சொல்கிறாங்க என்ற ஒரு விமர்சனம் வந்து இது வரைக்கும் வரலை அப்போ உண்மையிலேயே இது வந்து தமிழ் தேசிய அரசியலை பேசுதா அல்லது அந்த தமிழ் தேசிய அரசியலை பேசிய அந்த குறிப்பிட்ட தோழர்கள் அவர்களுடைய அவர்கள் அவர் சார்ந்த எழுத இயக்கங்கள் தமிழர்கள் அடிப்படை அல்லது அவங்க தொடங்கி அந்த தமிழர் பொது உடமை கட்சி போன்ற ஒரு தமிழக அளவிலான ஒரு பொது உடமை அமைப்பு ஏற்படுத்தணும் ஜாதி ஒழிப்பு அடிப்படையில் ஒரு தமிழ் தேசிய அரசியலை கட்டமைக்கிறோம் இந்த மாதிரியான அம்சங்களை எங்கேயாவது அது பேசுதா என்ற கேள்வியெல்லாம் இருந்தது இதெல்லாம் இல்லாமல் வந்து வெறுமே ஒரு திரைப்பட ஒரு அந்த படத்தில் அவர் ஒரு கேரக்டருக்கு ஒரு பேரை வச்சதுனால அது வந்து அரசியலை பேசுமா என்ற ஒரு கேள்வி தான் அந்த படத்தை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த கேள்விக்கு எழும்பு ஏன்னா இப்போ இதே மாதிரியான படங்கள் இது ஒன்று புது பட புதிய படம் இல்லை அது குறிப்பாக சொல்ல போனால் அதாவது மக்கள் பிரச்சனைக்காக போராடக்கூடிய கதாநாயகன் அது அதுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய இந்த அரசும் அரசியல் போலீஸும் காவல்துறை அதை எதிர்த்து வந்து கதாநாயகம் வந்து சாகசங்கள்லாம் புரியணுங்கிறது ஏ நிறைய படங்களை பார்த்து குறிப்பாக விஜயகாந்த் படங்கள் எல்லாம் அந்த மாதிரி படங்களை போய் பேசிய வந்து இப்போ அதாவது ஒரு பெயர் வாங்கினவங்கள்லாம் கூட உண்டு இப்போ அந்த அளவில் இது ஒரு அந்த அம்சங்கிறது இந்திய தமிழ் திரைப்படத்தில் அது ஒரு பொதுவான அம்சமாக இருக்கும் ஒரு நல்லா ஓடின படம் என்று பார்த்தா அந்த கதாநாயகம் வந்து போலீஸ் அடி வாங்குறது இல்லை அது சொல்ல போனால் போலீஸ் அடி வாங்காத கதாநாயகளுக்கு கிடையாது இதுங்க தமிழ் திரைப்பட வகுப்பில் முக்கியமான நடிகர் போகிறாங்க இந்த காசியில் வந்து ஓட வாங்கியிருப்பாங்க அப்போ இந்த மாதிரி போலீஸினுடைய ஒடுக்குமுறை காமிக்கிறது அவர்களை எதிர்த்து போராடுறது அநியாயத்துக்கு ஈடாக போராடுறதுங்கிறது கதாநாயகனுடைய ஒரு அம்சமாக வந்து தொடர்ச்சியாக பார்க்கப்பட்டு தான் வருது இப்போ அப்போ அந்த இந்த மாதிரியான ஒரு அம்சம் இதில் இருக்குது அது ஒரு மெயினாக ஆனால் அந்த இது அந்த கேரக்டருக்கு வந்து பேர் வச்சதுனால அது வந்து ஒரு அரசியலை சொல்லக்கூடிய ஒரு படமாக மாறிவிடும் அப்படிங்கிறத நான் கேள்வி உடனே அது அப்போ அது மட்டும் இல்லை அப்படி சொல்வதன் மூலம் அந்த அரசியலை பேசியவர்கள் இந்த மாதிரி நடவடிக்கையில் தான் ஈடுபட்டார்களா என்ற ஒரு கேள்வியும் வருது ஏன்னா அந்த இந்த படத்தை பார்த்து அந்த கலி பெருமாள் தோழர்களுடைய உறவினர்கள் அவருடைய மகன் அல்லது அவர்களுடைய அவரோடு இயக்கத்தில் அந்த சமயத்தில் இணைந்து செயல்பட்ட மற்ற தோழர்கள் அவங்கெல்லாம் சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து கட்டாயம் வந்து இவங்க காட்டியிருக்கக்கூடிய 
அந்த கதாபாத்திரங்கள் மாதிரியான இந்த வேலைகள்லாம் அவங்களுக்கு அவர்கள் வாழ்க்கையில செஞ்சதில்லை அந்த மாதிரி நடவடிக்கைகள்லாம் ஈடுபட்டது இல்லை சமூகத்துக்கான சமூக தமிழ் என கொடுக்கப்படுது உழைக்கும் மக்கள் கொடுக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கு வந்து மாசிய வழியில தீர்வு காரணம் என்ற அடிப்படையில் அன்றைக்கு ஆஹ் எடுத்த அன்றைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல இடதுசாரி இளைஞர்கள் இடையே ஒரு ஈர்ப்பாக இருந்த அந்த நக்சல் பாரி இருக்கும் என்ற இயக்கத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக தான் அவங்க வர்றாங்க அப்ப இன்றைக்கு வந்து எதிரிகளை அழித்து விடுத்தல் என்ற நிலைப்பாடு எடுத்து அது பல்வேறு பல்வேறு மாநிலங்கள்ல செயல்படுத்துறாங்க அது வந்து அதுக்கு பிறகு அது கடுமையான விமர்சனத்துக்குள்ளாகு அந்த மாதிரியான போக்கு என்பது ஒரு சரியான போக்கு அல்ல என்பது அஹ் உணர்ந்து அதை மாத்திட்டு இங்கு பல்வேறு விஷயங்கள் விமர்சனம் வச்சு அடுத்தடுத்த கட்டங்கள்ல அந்த மாசியல் இயக்கங்களும் அது அதை விட்டு தந்து இயக்கங்களும் அடுத்தடுத்த நிலைகளுக்கு வந்துருச்சு இன்னைக்கு அதை அதை விட்டு எவ்வளவு தாண்டி எவ்வளவு தூரம் வெகு தூரம் வந்துட்டாங்க கருத்தியல் ரீதியாகவும் அஹ் அமைப்பு உரிமங்கள் செயல் உரிமங்கள்ல மாறிவிட்டேன் இப்ப இந்த கட்டத்துல ஆஹ் மறுபடியும் அந்த இதை நினைவு நினைவுபடுத்துவது அப்படிங்கிறது எதற்காக உங்களுக்கு அவசியம் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் அப்போ அந்த சொல்லக்கூடிய கேரக்டர் அன்னைக்கு அன்றைக்கு கட்டத்துல சரியோ தவறும் அவர்கள் செய்த காரியங்களையும் அவங்க காமிக்கல அல்லது அவர்கள் பேசிய அரசியலையும் அவங்க காமிக்கல ஏன்னா இதுல எடுக்கக்கூடிய மையமான கதை என்பது ஆஹ் அந்த ஒரு காவல்துறையில இருக்கக்கூடிய ஓட்டுநர் அவர் ஒரு மனிதாயமானம் உள்ளவர் ஒரு அவரை மறைமுகமா ஏதோ ஒரு ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை சூழல் இருந்து வர்றாரு அல்லது ஒடுக்கப்பட்ட ஜாதி ஒன்றை வர்றாரு என்று அனுமானிக்கக்கூடியதாக ஒரு கேரக்டரை அவங்க உருவாக்குறாங்க அவர் அவர் வந்து இயல்பாகவே நம்ம கஷ்டப்படுற கஷ்டப்படுற மக்களை பார்த்து அவங்களுக்கு உதவி செய்யணுங்கிற போறாரு ஆஹ் அந்த உதவி என்பது அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த பணி சூழலுக்கு ஆஹ் எதிரானதாக இருக்கு ஏன்னா அங்க இருக்கவங்களுடைய நிலைகள் வேற மாதிரி இருக்கு அவங்களுடைய கடமைகள் வேற மாதிரி இருக்கு அந்த போராட்டங்களை தான் மையப்படுத்துறாங்க கதையினுடைய பார்ட் ஒன்னு பொறுத்த வரைக்கும் அந்த போராட்டம் தான் வந்து மையப்படுத்தப்படுது அது அதை விட்டுதான் வந்து எல்லா காட்சி அமைப்புகளும் கதைகளும் கொண்டு போகுது இது கூட வந்து விடுதலை படையும் ஏதோ ஒரு ஆஹ் அவங்களுக்கு எந்த வித கொடியும் இல்லை எந்த வித அரசியல் இல்லை அந்த கை கதையினுடைய மையமான விஷயம் என்பது அந்த காவல்துறையை சேர்ந்த அவர் அந்த இ போட்டுநிலைய ஆஹ் அவர்களுக்கு அவர்கள் இழக்கூடிய சொல்ல போனா இருவேறு நிலைகளுக்கு ஒரு தள்ளப்படுறாரு எந்த நிலையை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்புறம் மக்கள் வந்து அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அவங்க அவங்களுடைய நிலை உருபுறம் ஆஹ் இருக்கக்கூடிய பணியினுடைய நிலை உருபுறம் அப்படிங்கிறதுல அவரு அப்படியே நிலை தடுமாறுறாரு அதாவது ஒரு மனுஷனுடைய மன போராட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜெயமோன் ரொம்ப கிளாகித்து அதை பத்தி எல்லாம் பேசுறது கேள்விப்பட்டோம் அதுக்குள்ள நம்ம போக வேணாம் இந்த கதை இந்த அந்த கதையினுடைய மையமான விஷயம் அதைத்தான் கொண்டு போறாங்க அதை ஒட்டியே தான் மத்த கதை அம்சங்கள்லாம் அதை ஒட்டிதான் அந்த கதையுடைய மத்த விஷயங்களை மையப்படுத்தல அந்த குறிப்பான ஆஹ் அந்த போராட்டங்களையும் தமிழக விடுதலை பணியுடைய போராட்டங்களோ அல்லது அந்த அதுல அதுக்கு தலைமையில் இருக்கக்கூடிய சொல்லப்படக்கூடிய அந்த கேரக்டருடைய வாழ்க்கை சூழல்களோ அவங்க என்ன மாதிரியான பேக்ரவுண்ட்ல அவங்க செய்யறாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் ஒண்ணு விரிவா ஒண்ணும் சொல்லப்படவே இல்லை அந்த இந்த கதைக்கு அதை வந்து அஹ் ஒரு மற்ற அம்சங்களாக சேர்த்து கொள்ளப்பட்டதை தான் எடுத்து ஒழிய அதை பிரதானப்படுத்தவே இல்லை அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல்ல இந்த கதையை வந்து ஏன் தேவையில்லாம வந்து ஒரு பெரிய அரசியல் படம் ஒரு இடதுசாரி தமிழ் தேசிய படம் என்றெல்லாம் வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு ஏன்னா இது வந்து ஆஹ் இப்ப நம்ம அரசியல் ஆஹ் உணர்வு என்பது அரசியல் தெளிவு என்பது அந்த அளவுலதான் இங்க இருக்கு அந்த உள்நாட்டிலிருந்து ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு 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 இயக்குனர் வந்து தன்னுடைய படத்துல இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கொண்டு வந்தாதான் அதன் மூலம் தான் வந்து இவங்க தமிழ் தேசிய அரசியலையோ இடதுசாரி தமிழ் தேசியத்த ஆஹ் உணர்வது அஹ் மக்களுக்கு சொல்லுவது அந்த வரலாற்றை படிப்பது அப்படிங்கிறது இதன் மூலம் மட்டும்தான் வந்து வருது அப்ப இயல்பாக வந்து இவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான கடமைகளோ உணர்வுகளை இதுவரை இல்லாமல்தான் என்பது ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு அவ ரெண்டாவது இந்த இவங்க சொல்லக்கூடிய உண்மையிலேயே அந்த கதையை அவங்க சொல்லி அதுல சில தவறுகள் இருந்தா கூட அதை விமர்சிக்கலாம் ஆஹ் இது கொள்ளலாம் ஆனா அதுக்கு சப்ஜெக்டே அது அல்ல ஆஹ் அது இந்த ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும் இந்த பிரச்சனையை வந்து மாபெரும் 
ஒரு படம் ஒரு புரட்சிகர படம் இது வந்து அதாவது காவல்துறையினுடைய சித்திரவதைகளை காமிச்சிருச்சு அப்பட்டா அதை காமிச்சிருச்சு இதெல்லாம் வந்து தொடர்ச்சியா தமிழ் பட தமிழ் திரைப்படத்துல காவல்துறையினுடைய சித்திரவதைகள்லாம் காட்டப்படாதுக்காது அதாவது இப்போ நல்லா ஓடிய படங்கள் கதைகளை படங்கள்லாம் அது நிறைய படங்களை காட்டப்பட்ட விஷயம் தான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் அப்பட்டமா காமிச்சிட்டார் அப்படிங்கிறதுக்காக இது வந்து ஒரு பெரிய காவல்துறைக்கு எதிரான கொடுங்கிட்டு எதிரான படம் அப்படின்னு சித்திரிக்கிறது ரெண்டாவது காவல்துறை ஒற்றுமை சித்திரவதை என்பது கா என்பது மட்டுமே சமூக அதை ஏற்ற போராட்டம் தான் இந்த சமூக போராட்டங்கிற மாதிரி காவல்துறைக்கும் இயக்கங்களுக்கு உள்ள ஒரு முரண்பாடு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அது மட்டுமே பிரதானப்படுத்தக்கூடிய அரசியல் நான் அது ஒரு கட்டத்தில் இந்த எம்எல் அரசியல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரி வந்து அரசியலை வந்து அரசியலுடைய மையத்தை நான் வந்து மாற்றுவது அந்த மாதிரியான ஒரு கண்ணோட்டங்களுக்கு கூட மக்களிடையே ஏற்படும் அது பல்வேறு பல்வேறு விதமான கருத்துக்களை வந்து தவறான கருத்து சரியான விஷயங்கள் இருந்தால் பரவாயில்ல ஒரு தவறான பார்வைகளை வந்து இது மக்களுக்கு கொடுக்கும் அப்பாய் இந்த படத்தில் இருக்கிறதை தான் பார்த்தேன் அதனால தான் இந்த படத்தை நம்ம விமர்சிக்க வேண்டியிருக்கு இது பெரும்பாலான மக்கள் பார்க்குறாங்க கதை அடிப்படையில் அது வந்து நல்லா இருக்குங்கிறாங்க ஒரு சாதாரண திரைப்படங்கள் அடிப்படையில் ஒரு அருமையான படம் இருக்கிறாங்க அது சாதாரண விஷயம் அது எடுத்துக்கோ அது நம்ம அது ஒரு பெரிய விஷயமா நம்ம பார்க்கல ஆனால் அதை விட்டு இந்த மாதிரியான அரசியல் விமர்சனங்கள் வரும் பொழுது அப்ப அது நம்ம கவனிக்க வேண்டியது அந்த மாதிரியான விமர்சனங்கள் வந்து சரிதானா அப்படிங்கிறது நம்ம அது வந்து ஆராய்ப்பட வேண்டியிருக்கு அதை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அதை சொல்லி ஏன்னா இந்த மாதிரியான விமர்சனங்கள் தான் வந்து இயக்கங்கள் இந்த சமூகத்தின் பாடம் மக்களின் பாடம் கலை இலக்கியம் அப்பதான் அவங்க என்ன மாதிரியான கண்ணோட்டத்தை வச்சிருக்காங்க என்பதை வந்து வெளிக்கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு அம்சமாக இருக்கு இப்ப அந்த அந்த அடிப்படையில பார்க்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான அதை ஆதரித்து வரக்கூடிய விமர்சனங்கள் அதை ஒட்டி இயக்கங்கள் இவங்க இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அது தவறான நிலை எடுக்கிறது என்பதுதான் நம்மளுடைய முதல் கருத்து குறிப்பா வந்து நாள் தமிழர் இயக்கம் சரி இயக்கங்கள் இயக்கங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பெரிய ஒரு தமிழ் தேசிய தெய்வம் இவங்க வந்து திராவிட அரசியலுக்கு எதிராக தமிழ் தேசிய அரசியல் பேசிட்டார் அப்படிங்கிறது வந்து மக்சல் பாரி ஆண்டுகளை பற்றி அது அதில் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு சொல்லிட்டாங்க பெரிய விஷயங்கள் இதுவெல்லாம் வந்து மிகவும் அரசியல் தெரிவிக்கிற பார்வையில் தான் நான் பார்க்கிறேன் இது அந்த அளவுக்கு அந்த அடிப்படையில் கொண்டாடப்பட வேண்டிய படம் இது அல்ல என்பதுதான் என்னுடைய நன்றி தோழர் இப்போ இதுல வந்து என்னென்ன தோழர் ஒரு இயக்குனருடைய நோக்கம் என்ன இப்போ ஒரு படைப்பாளியினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படி அதை வந்து நம்ம வந்து கணக்குல எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்னக்க இப்போ இயக்குனருடைய நோக்கம் பல்வேறு விதத்துல இருக்கலாம் ஒண்ணு வரலாற்றில் நடந்த நிகழ்வை அப்படியே காமிக்கணும் அப்படின்னாக்க அது வந்து அவரால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த வரலாற்றை ஆய்வு செஞ்சு அந்த வரலாறை இந்த வரலாறு இப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு வந்து பிரதிபலிக்கலாம் இல்லை அவருக்கா ஒரு கதை தோணுது அப்படின்னாக்க அதை வந்து அவர் எடுக்கலாம் அதுக்கு எல்லா இதுவும் இருக்கு ஆனால் இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா வந்து இவர் வந்து ஜெயமோகன்ற எழுத்தாளருடைய துணைவன் அப்படிங்கிற கதையை தான் வந்து மூல கதையாக வச்சு இந்த படம் எ எடுத்ததாக வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறார் இப்போ அவர் ஜெயமோகன் ஜெயமோகன் வந்து அப்பட்டமாக அவர் வந்து கம்யூனிஸ்டை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனை கொண்ட ஒரு எழுத்தாளர் அவருடைய எழுத்துக்களை வந்து பல்வேறு எழுத்தாளர்களும் வந்து விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கிக்கிட்டே இருக்காங்க அது தினந்தோறும் அந்த வண்ணமாகவே இருக்குது இப்போ இப்போ இவருடைய நோக்கம் என்ன அவர் வந்து அந்த அந்த குறிப்பிட்ட எழுத்தாளர் அதாவது ஜெயமோகனுடைய கதையை எடுத்து ஒரு படம் படமாக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி அப்போ இவருடைய நோக்கம் என்னவா இருக்கு அப்போ இடதுசாரி சிந்தனையை மக்க அந்த அரசியலை வந்து எதிர்த்த அரசியலை வந்து இவர் வந்து முன்வைக்க விரும்புகிறாரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது இது ஒன்று இப்போ ரெண்டாவது வந்து இந்த படம் முடிச்சு அவர் வந்து போய் ரஜினிகாந்த் கிட்ட போயிட்டு ஏதோ ஆசீர்வாதம் இதை வாங்குற மாதிரி ஒரு புகைப்படம் வேற வந்துச்சு ரஜினிகாந்த் என்ன அரசியல் வச்சிருக்காரு அப்படின்னா அவர் ஒரு வெளிப்படையாவே ஒரு வலதுசாரி அரசியல தான் வந்து அவர் பேசுறாரு அதுதான் முன்வைக்கிறாரு எல்லாமே பண்றாரு இப்ப 
இப்ப இயக்குனருடைய நோக்கம் என்ன இது வந்து ரொம்ப அடிப்படையான கேள்வி கேள்விக்குள்ளாக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் இது இது ரெண்டு மூணாவது வந்து இந்த கதையை வந்து அவர் தொடங்கும் போதே வந்து அந்த மலை கிராமங்கள்ல வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஆயுத போராட்டங்கள்லாம் நடக்கிறதுனால தான் வந்து எந்த தொழில் வளர்ச்சியும் ஏற்படல எந்த முதலாளியும் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண விரும்பல அப்படின்னு ஒரு கருத்தை வந்து ஓப்பனாகவே வைக்கிறார் இப்போ இது ஒன்று இப்படி வந்து அந்த இயக்குனருடைய சிந்தனை என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா மரஸ் மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு அரசியல் பார்வை உண்டாக்குறதுக்கான வேலையா இரு வேலையா இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா அதுவும் இல்லை இன்னொன்னு வந்து இவரு இவரு சமரசம் இல்லாத அரசியல் ஒன்று பேசுறாரா அப்படின்னாக்கா அதுவும் இல்லை மூணாவதா வந்து அதாவது எண்ணத்துல வந்து அதிகமான கவனம் செலுத்திருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு தொழில்நுட்பத்திலையும் ஒரு படத்தை வந்து தொழில்நுட்ப ரீதியா வந்து எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து அதிகமான கவனம் செலுத்தப்படுதே தவிர அதுல உள்ள கண்டென்ட் என்ன அதுல வந்து என்ன பேச என்ன சொல்ல வராங்க மக்கள் அது மூலயமா வந்து என்ன புரிஞ்சிக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அதுல வந்து அதிகமான கவனம் இருக்க மாதிரி தெரில ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து ஒரு இடதுசாரி அரசியல பேசுறாரு இல்ல மக்களுடைய அரசியல பேசுறாருனாக்க எந்த ஒரு ஒரு திரைப்படம் வந்து எந்த எத எந்த எந்த பார்வையின யாருடைய பார்வையின் அடிப்படையில அந்த திரைப்படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அது மக்களுடைய பார்வையில இல்ல அந்த மக்களுக்காக போராடக்கூடியவங்களுடைய பார்வையில அந்த திரைப்படம் எடுத்து எடுக்கப்பட்டிருக்காருன்னா அதுவும் இல்ல ஒரு படத்துடைய முழு நீளமும் வந்து ஒரு காவல்துறை இல்ல வேலை பார்க்கிற ஒரு கான்ஸ்டபிளுடைய பார்வையிலிருந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு படம் நகருது அது அப்புறம் அவருடைய பார்வையிலிருந்து எல்லாமே வந்து முன்வைக்கப்படுது பெரும்பாலும் அப்போ இவர் வந்து என்ன என்ன வந்து சொல்ல வராரு மக்களுக்கு அப்படிங்கிறதும் ஒரு கேள்விக்குறியா வருது இப்ப அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து ரெண்டாவது பாகம் இருக்கு ரெண்டாவது நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க ரெண்டாவது பாகத்துல அவர் வந்து எல்லாருமே வந்து சரியா காமிச்சிருப்பாரு இது வந்து ஒரு முன்னோட்டம் மாதிரி வந்து அஹ் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னாக்க ஒரு படைப்பாளி மக்களையை வந்து அரசியல் படுத்தணும் இல்ல மக்களை வந்து எழுச்சி பெற வைக்கணும் இல்ல வந்து மக்கள் மக்களுடைய மக்களுக்கு வந்து வரலாற்றில் நடந்த சில சம்பவங்களை வந்து சரியா கோர்த்து கொடுக்கணும் இப்படி எல்லாம் ஒரு சிந்தனை உடைய ஒரு படைப்பாளி வந்து அது முதல் பாகத்திலேயே வந்து அதுக்குடைய தாக்கத்தை வந்து வெளிப்படுத்தணும் அது அதன் அடிப்படையில இரண்டாம் பாகம் விரிவடைஞ்சு அது வேற விஷயம் முதல் பாதி முதல் பகுதியிலேயே வந்து ஒரு போலீஸ்காரோட பார்வையிலேருந்து மொத்த கதையும் சொல்றது அப்புறம் வந்து படம் ஆரம்பத்திலேயே வந்து அதாவது என்ன சொல்றது அந்த மலை வாழ் மக்கள் வந்து அவங்களுடைய பொருளாதாரம் மேம்படாததுக்கு காரணமே வந்து இந்த மாதிரியான போராட்டங்கள் இப்படி வந்து ஒரு முன் வைக்கிறது அப் நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க வந்து ஒரு நேர்மையான படைப்பாளியாக இருந்தா இப்போ எல்லா எல்லா படைப்பாளிக்கும் இன்றைக்கு வந்து திரையுலகில் வந்து ஒரு நெருக்கடி இருக்கு எல்லா விஷயத்தையும் நீ ஓப்பனாக பேச முடியாது அதெல்லாம் புரியுது ஆனால் அதுலேயே வந்து என்ன அளவா சொல்ல முடியுமோ அதை கூட வந்து நேர்மையாக சொல்லலாம் நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து வெளில பேச முடியலன்னா கூட கொஞ்சம் சொல்லக்கூடியதை கூட நேர்மையோட எந்த திரிபும் இல்லாம வந்து சொல்ல முடியும் ஆனா அதுக்கு வந்து முற்படாம இப்படி வந்து ஒரு கதம்பவாதமா வந்து முன் வச்சா இது வந்து என்ன இது வந்து என்ன விதமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்னு யோசிக்க யோசிக்காம செஞ்ச மாதிரிதான் எனக்கு தோணுது ஏன்னா இது கதைன்னு சொல்றாங்க இப்ப கதை இல்ல கதை இது முழுக்க முழுக்க கதை இது வந்து வரலாறோ எதுவும் கிடையாதுன்னு படத்துறை முன்னாடியிலே சொல்றாங்க ஆனா அதை ஒட்டி வந்து பல்வேறு விமர்சனங்கள் குறிப்பா வந்து எம்எல் இயக்க தோழர்களுடைய நிறைய நெருங்கிய உறவினர்கள் அப்புறம் எல்லாரும் வந்து பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒண்ணு இல்ல அவங்கள பத்தி பேசலன்னாவது மறுப்பு சொல்லணும் அதுவும் சொல்லல இப்ப அது வந்து பேச விடுறதுனுடைய அடிப்படை என்ன அப்படின்னாக்கா அப்ப அதைதான் பேசுறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்ப அதை பேசினாக்க ஒண்ணு அந்த வரலாற வரலாறுல என்ன நடந்துச்சோ அதை எடுக்கணும் அதையும் எடுக்கல அப்படிங்கும் போது இது வந்து ஒரு மக்களை வந்து மழுங்கடிக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை செஞ்சதான் வந்து என்னுடைய பார்வையில நான் பாக்குறேன் தோழர்
அவருடைய நோக்கம் என்பது என்ன அப்படிங்கறதுதான் பிரதான கேள்வி கேட்டீங்களா என்ன அந்த படம் எடுத்தவருடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு பிரதான கேள்வி அதுல குறிப்பா நிச்சயமா வந்து அவருடைய நோக்கம் வந்து அஹ் இந்த மக்களுக்கு மக்களினுடைய பிரச்சனைகள்ல மிக சரியா இருக்கான்றது அவர்களுடைய ஆஹ் அடுத்த கட்ட பிரச்சனை அதுக்கான சிந்தனையை வந்து தூண்டி விடுறது அப்படிங்கிற அளவுல இல்லை நிச்சயமா ஏன்னா முதல் நோக்கம் என்பது பொதுவான அறிந்து இன்னைக்கு வரக்கூடிய திரைப்படங்கள் பழமையான மையம் வந்து மக்கள் பிரச்சனை அது குறிப்பா வந்து இந்த மாதிரி இன்றைக்கு ஆஹ் இன்றைக்கு நிலவக்கூடிய பிரச்சனைகள் குறிப்பா அந்த மலைவாழ் மக்கள் அவர்கள் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க ஏன்னா அது இன்னைக்கு எதார்த்தத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கு இங்க மட்டும் இல்ல வட மாநிலங்கள்ல மற்ற மாநிலங்கள்ல நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அதே போல தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனை பெண்களுடைய பிரச்சனைகள் ஆஹ் அப்புறம் இந்த மாதிரியான சமூக பிரச்சனைகளை ஒட்டி விவசாயிகளுடைய பிரச்சனை இதெல்லாம் என்னன்னா இவங்களுக்கு வந்து ஆஹ் ஒரு திரைப்படத்தை ஓட்டுற அதாவது வணிக ரீதியா வெற்றியடை செய்வதற்கு எந்த பிரச்சனையை தோட்டா மக்கள் அதிகமா விரும்பி பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிற நிலையில் இருந்து தான் இந்த பிரச்சனையை அழுது அணுகுறாங்களே முடிய நாம வேற எந்த வகையிலும் அதை பற்றி ஒரு ஆழ்ந்த விஷயத்தை சொல்லுவதோ அல்லது அது தீர்ப்பதற்கான ஒரு சிந்தனை தோன்றுறதோ அது நோக்கம் கண்டிப்பா இல்ல பிரதான விஷயம் வணிக ரீதியான வெற்றி அதுக்கு என்ன வந்து என்ன சப்ஜெக்ட் எடுத்தா வந்து நல்லா ஓடும் அந்த அடிப்பில் இருந்தா இந்த விஷயங்களை அணுகிறாங்கிறது நம்ம தொடர்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஏட்டுங்களா அது சாதாரணமா இன்றைக்கு திரைப்பட உலகில் நல்ல மார்க் இருக்க முன்னணி நடிகர்கள் இருக்கு வந்து இந்த மாதிரி கதையைத்தான் தேர்வு செய்யறாங்க அதாவது மக்கள் வந்து இந்த அதாவது மருத்துவ துறையினால எப்படி அவங்க வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க கொள்ளையடிக்கப்படுறாங்க மருந்துகள் நடக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி அப்டேட் விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு அதை பேசினா வந்து வந்து எதை பேசினா மக்கள் எடுத்து கவனிப்பாங்களோ அதை எடுத்துக்கிறது பொதுவான போக்கா இருக்கு அது ஒரு வியாபார தந்திரங்கள் எடுத்துக்கிறத அணுகிறாங்க அதுல சக்சஸும் பண்றாங்க அந்த ஒரு சீல தான் நம்ம இது ஒரு படமா பார்க்க முடியுது தவிர இதுல ஒரு பெரிய மாபெரும் புரட்சி கிடப்படம் சொல்றதுக்கு ஒண்ணு இல்ல ஏன்னா அந்த இன்னும் சொல்ல போனா வந்து அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை கூட மையப்படுத்தல நீங்க சொன்ன மாதிரி கதையினுடைய மையம் வேற அந்த மையத்தை தொட்டு அந்த அந்த மையத்துக்கு உதவுற மாதிரி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை அதாவது ஏன்னா கதையை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பல கதைகளும் வந்து திருடப்பட்டதுங்கிறது தான் இன்னைக்கு பெரிய விமர்சனமாக இருந்தாலும் இருக்கு குறிப்பா சொல்ல போனா அந்த வீரப்பன் தேர்தல் சோழகர் தொட்டி ஆமா சோழகர் தொட்டி பாலம் பாலம் அந்த சோழகர் தொட்டி அந்த நாவல்ல வரக்கூடிய பல நிகழ்ச்சிகள் அப்படியே எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு பார்த்தவங்க சொல்றாங்க ஆனா அதை போய் அவருடைய பெயர் கூட அது போடல அந்த சீலத்துல வந்து எல்லோராலும் விமர்சிக்கப்பட்டு வரப்பட்டது அதே போல இது இந்த பிரச்சனைகள்லையும் கூட வந்து ஒரு பிரச்சனையை தொடாம பல்வேறு காலகட்டங்கள்ல பல்வேறு இடங்கள்ல நடந்தத ஒரே கதைக்குள்ள இணைச்சு அப்ப அதன் மூலம் வந்து ஒரு மக்களை ஒரு திருளிங்கு கொண்டு வர்றது அடுத்தடுத்த இது நிகழ்ச்சிகளை தள்ளுறது ஒரு அதிர்ச்சி ஊட்டுறது திகில் ஊட்டுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு அத்தகைய கையாண்டிருக்க மாதிரி தெரியுது தவிர அவங்க சொல்லக்கூடிய உண்மையான அரசியலை பற்றியோ அவங்களுடைய உண்மையான வாழ்க்கை முறை பற்றியோ இவங்க சொல்ல கண்டிப்பா சொல்லலை அதனால அவருடைய நோக்கம் தெளிவானது முதல் நோக்கம் என்பது வணிக நோக்கம் தான் இருக்க சந்தேகமே இல்லை அது அதுக்கு எடுத்துக்கொண்ட மையம் அவர் மையமான விஷயம் ஒரு கதையை சொன்னா கூட ஆனா அது தமிழ் தேசியம் அப்படிங்கிற விஷயம் இன்னைக்கு வந்து பரவலா இளைஞர்கள்கிட்ட பேசப்படுறதுனால தமிழ் தேசிய உணர்வு தமிழ் மொழி வளர்ச்சி ஏன்னா தமிழ் பண்பா தமிழர் பண்பாடு தமிழர் வளங்கள் கொள்ளை எடுக்கப்படுவது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இன்னைக்கு லேட்டஸ்ட் இஷ்யூல இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு பிரச்சனையை தொட்டு லைட்டா ஒரு தொட்டு டச் பண்ணா அதை ஒட்டிய மக்கள் வந்து பார்க்க வருவாங்க ஒரு அரசியல் ரீதியா அவர் யோசிக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் வருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கணிப்புல அவர்களை நோக்கம் மேம்படுத்தப்பட்ட ஒரு அந்த விஷயத்த மேம்படுத்தப்பட்டு ஆஹ் அது சொல்ல போனா அந்த விஷயத்த ஆஹ் யோசிக்கக்கூடிய இளைஞர்களை குறி வைத்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் அவனுக்கு பொறுத்தல ஒரு மார்க்கெட் தான் பார்க்க வைக்கிறது இந்த அடிப்படையில்தான் அவங்க படத்தினுடைய முக்கிய மெயினான நோக்கம் இருக்கு இதுதான் உண்மை மத்தபடி இந்த 
மத மத்த விமர்சகர்கள் விமர்சிக்கிற மாதிரி உங்க ஏதோ மாபெரும் விஷயத்த வந்து மக்கள் இடத்துல கடந்து பாக்குற வந்து யாருமே வந்து திரைப்படத்துல பார்ட்டி ஒரு இளைஞர்களுக்கு மத்தியிலோ அல்லது பெண்கள் மத்தியில பார்க்கும்போது என்ன சொல்றாங்க படம் நல்லா இருக்கு நல்லா நடிச்சிருக்கா சூரி அருமையா இருக்கு ஜீவன் குரு நல்லா நடிச்சிருக்காரு அந்த அளவுக்கு தான் அவங்க சொல்றாங்களோ இல்ல யாருமே வந்து இது வந்து ஒரு தமிழ் தேசிய அரசியல் வெளியே கொண்டு வந்துட்டாங்க அவர் போல ஒரு கழிவு பெரும்பாலையில உங்களை இப்ப பிடிச்சு விட்டாங்க எல்லாம் பெரும்பாலும் அந்த மாதிரி யாரும் பேட்டி கொடுக்க தெரியல இவங்க நம்ம ஆஹ் அமைப்புகள்ல இருக்கக்கூடியவங்க அதுக்கு இவங்க தான் நிறைய விளக்கங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அவங்கள அதை பற்றி படிக்கட்டும் அதை பற்றி வரலாற்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதெல்லாம் அவசியம் அந்த தவறே இல்லை ஆனா அதை தூண்டு வந்துட்டது இதுதான் இதுதான் மிகப்பெரிய தயவுசம் கொடுத்துருச்சு அந்த திரைப்படத்துக்கான நோக்கத்தை வந்து எந்த மாதிரியான நோக்கத்தை வந்துச்சுன்னு சொல்றது வந்து ஒரு சரியான விஷயம் இல்லை இது ஒரு த தவறான வழிகாட்டுதல் கொண்டு போகும் அடுத்தடுத்து இவங்க வந்து இதே வேலையை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஏற்கனவே மக்கள் பிரச்சனைகளை வச்சு காசு கூட்டிட்டு இருக்காங்க நீ அடுத்து இந்த மாதிரி தலைவர்களுடைய பெயர்களை வச்சுக்கிட்டு இவங்களா ஒரு கதை அது பெயர் வைக்கிறது மட்டும் இல்லாம அவங்கள பற்றி ஒரு தவறான சித்திரத்தை கொடுக்குதுங்கிறது அதை கவனிக்க வேண்டியதா இருக்கு ஒரு இயல்பாக அவங்க நடந்தக்கூடிய இயல்பான ஒரு கேரக்டர் அவங்க இப்படி இருந்தாங்கன்னு காமிச்சா கூட அது சரியா தவறும் அந்த காலகட்டத்துல அப்படி ஒரு வரலாறு நடந்திருக்குங்கிறத தெரிஞ்சிருக்கும் அதையும் உண்மையா சொல்றது அதுலயும் உண்மை இல்லை கேட்டீங்களா அந்த கேரக்டர் படைப்புலயும் ஒரு உண்மையான படைப்பாக இல்லை அதை ஆனா விமர்சிக்க அதை பாக மாட்டா தான் விமர்சிக்கிறாங்க அறிவியல்ங்கிறதே சொல்றாங்க ஆனா இத ஏன் இந்த விஷயங்களை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தீவிரமா விமர்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க தெரியல ஏன்னா அவர் இவருங்க இந்த திரைப்படத்துல கூடதான் வந்து ஏதோ மக்களுக்கு வந்து பெரிய விஷயத்த கொஞ்சம் அவங்கள வந்து விமர்சிக்க கூடாது அப்படின்னு பார்த்தாங்க தெரியல அதனால இது நோக்கம் என்பது தெளிவானது நம்ம பார்க்கணும் அதுதான் ஒரு வணிக ரீதியிலான மற்றபடி அந்த நோக்கத்துல அவங்க செய்யும் பொழுதும் கூட அது ஒரு அரசியலையும் கடத்துங்கிறது ஒண்ணு அது ஒரு குறிப்பான அரசியலை வந்து அவங்க வந்து பேசுது அவங்க அதாவது ஆஹ் காவல்துறை தொகுதியும் அதை வந்து இப்படித்தான் அவங்க எதிர்கொள்றாங்க இது ஒரு வழிமுறை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அரசியலே சொல்லுது இதை பாக்குறோம் அப்படி அந்த அரசியலுக்கும் புரிஞ்சுக்குவான் சாதாரண அதாவது ஆஹ் மேற்போக்காக அரசியலை பார்க்கக்கூடிய இளைஞர்கள் உணர்ச்சி வசு போட்டு பார்க்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இந்த அந்த அவங்க ப அவங்க இதன் மூலம் என்ன அரசியலை புரிஞ்சுக்குவான் இப்படிதான் புரிஞ்சுக்குவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒடுக்கு முறைக்கு இதை எடுத்து வந்து மக்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆயுத போராட்ட வழியில தீர்க்கிறத வந்து ஒரு சாகசமாகவும் ஓ இதுதான் தீர்வு போட்டுருக்கு இது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு புரிதலுக்கு தான் கொண்டு வந்து கொண்டு செல்லும் அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு புரிதலை கொண்டு செய்யக்கூடிய படம் வந்து நிச்சயமா வந்து நாட்டு மக்களுடைய வளர்ச்சிக்கோ இந்த சமூக மாற்றத்துக்கு எந்த வகையிலும் உதவி செய்யாது அதை பின்னுக்குத்தான் இருக்கும் ஏன்னா ஏற்கனவே நடந்த அனுபவம் தமிழ்நாட்டிலே இந்தியா முழுக்கும் அந்த மாசில் கொடுக்க மாசிய ஜார்ஜ் மஜுந்தா தலைமையிலான அரசியல் பாரிய கட்டுமொழியில் வந்து எந்த எத்தனை இளைஞர்கள் அதை நோக்கி ஈர்க்கப்பட்டு ஆயுத போராட்டம் தனிநபர் அழித்தளித்தல் இதுதான் வந்து விடுதலை ஆஹ் அப்படிங்கிற அவங்க சொல்லக்கூடிய மேலோட்டமான விஷயங்களை பார்த்து ஈர்க்கப்பட்டு அதன் மூலம் தங்களுடைய வாழ்க்கை இழந்தவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க இழக்கிறதுங்கிறது சமூகத்தில் நடக்கிறது அன்னைக்கு ஆனா அது அந்த அவர்களுடைய தியாகம் வந்து எந்த வகையிலும் வந்து இந்த சமூகத்தை முன்னேற்றுவதற்கான ஒரு துணையாக நிற்கல அது அவர்களுடைய தனிப்பட்ட தியாகங்கள் தனிப்பட்ட அறிவிப்பு இந்த சமூகத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள செல்லக்கூடிய நிலையில அது பெரிய பங்காற்றது ஆனா அவங்க பேசின அந்த அரசியல் அதுக்கு மாசு தத்துவம் அந்த சிந்தனைகள் அந்த பார்வை மாசிய பார்வை இது வேணா கூட ஓரளவுக்கு ஆஹ் ஒரு பார்வை வந்து ஊட்டியில் கொஞ்சம் செஞ்சுட்டே தவிர அந்த வழிமுறைகள் வந்து எந்த வகையிலும் ஒரு பெரிய அளவுல சமூக மாற்றத்தை உதவி செய்யல அதுதான் ஒண்ணு ஆனா அந்த மாதிரியான ஒரு வழிமுறையை இது வந்து மேற்போக்காக மிகவும் மேற்போக்க அந்த வழிமுறையை அவங்க மேற்கொண்ட ஒரு சமயங்களும் கூட ஒரு அவங்க பல தத்துவங்களை படிச்சு கூட அரசியலை படிச்சு அந்த அடிப்படையில தான் சில நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு வர்றாங்க வெறுமை சும்மா ஓகே நம்ம வெறும் ஒரு சில நிகழ்ச்சிகளை பற்றி ஆவேசப்பட்டெல்லாம் வரல சமூக மாற்றத்துக்கு அவங்க முன்ன ஆஹ் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில இருந்து அவங்க என்ன அரசியலை சொன்னாங்க அதுல என்ன அவங்க முரண்பாடு இந்த மாதிரி தீவிர அரசியல் தத்துவார்த்த ஆலோசனைக்கு பிறகுதான் முடிவுகள் எடுக்கிறாங்க அது தவறு என்பது ஒரு பொருள் தானே அதுக்கு பின்னாடி நிறைய ஆஹ் பணிகள் இருக்கு தத்துவார்த்த அரசியல் பணிகள் ஆனா அதெல்லாம் வந்து சொல்லவும் முடியாது இந்த திரைப்படங்கள்னால அதை எடுக்கவும் முடியாது இவங்க ரொம்ப மேலோட்டமா இந்த மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கைகள் மட்டுமே காமிக்கிறாங்க அப்ப அதுதான்
அப்படி அவங்க மத்தியில ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது அது ஒரு தவறான போக்கு அது ஒரு தவறான அரசியல் பார்த்தா அந்த தவறான அரசியல் பாதை என்பது நிச்சயமா வந்து இளைஞர்களை வந்து சீரழிக்கக்கூடிய விஷயமாக தான் இருக்குமே தவிர எந்த வகையிலையும் இந்த சமூகத்துக்கு பயனுள்ளதாக இருக்காது இந்த மாதிரியான ஒரு கருத்தை படத்தின் மூலம் அவங்க எடுத்து செல் கொண்டு செல்றாங்க அதுவும் உண்மைதான் அது இந்த மாதிரியான ஒரு மொக்கையான அரசியல் இது வந்து ஒரு ஆளு அரசியல் தான் சொல்ல போனா அவங்களுடைய நலன்களுக்கான கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க எந்த பாதிப்பு உங்களால அவங்களுக்கு ஏற்பட போகுது இந்த அரசியல் அமைப்பு மாறப்போவதில்லை சிந்தனை மரம் மாறப்போவதில்லை அதனால அதனால இந்த மாதிரி நடவடிக்கைனால இந்த சமூகத்துல பிற்போக்கான விஷயம் எந்த வகையிலும் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படுவதில்லை அது அவங்களுக்கு ஒரு வகையில் சாதகமா கூட தான் அமையும் அதனாலதான் வலதுசாரி ஆதரவாளர்கள் கூட அதை கண்ணை மூடிட்டு வர வைக்கிறாங்க ஆஹ் பரவாயில்ல நல்லா கூட சிறந்த படம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஆதரிக்கக்கூடிய இருக்கு இதான் அதே மாதிரி தோழர் இன்னொன்னு வந்து இப்ப சமீபத்துல வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆஹ் தெலுங்குல வந்து விராட பருவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஹ் படம் வந்து இதே வந்து நக்சல் வாரி கதைய பின்புலமா வச்சு ஒரு படம் ஒண்ணு வந்துச்சு இந்த படத்தோட டே இயக்குனர் வந்து அதை சொல்லும் பொழுது வந்து அவரு வந்து பத்திரிகை செய்தியில அவரு சின்ன வயசுல இருக்கும் பொழுது ஒரு பெண் தோழர் வந்து சக தோழர்களாலேயே வந்து சுடப்பட்டு இறந்ததை வந்து படிக்கும்போது அது வந்து ஒரு மனசுக்கு ரொம்ப கன கனத்த ஒரு சம்பவமா இருந்ததுனால அது ஏன் நடந்துச்சுன்னு நான் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு அதை அதை பின்புலமா வச்சுதான் வந்து இந்த படத்தை பண்ணேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு ஆஹ் அது வந்து இப்ப வந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து அந்த பிரதேசத்துல வந்து நடந்திருக்கு ஆஹ் குறிப்பா அந்த ஆந்திரா தெலுங்கானா அந்த சைடு வந்து நடந்திருக்கிறதுனால அந்த மக்களுக்கும் வந்து அது அதனுடைய பிரச்சனைகளும் புரியும் இன்னொன்னு வந்து அந்த அந்த படத்தின் மேலேயும் வந்து நிறைய அரசியல் விமர்சனங்களும் வந்துச்சு அது என்ன அப்படின்னாக்கா அட்லீஸ்ட் அந்த இயக்குனராவது ஒரு யதார்த்தத்துல நடந்த ஒரு சம்பவத்தை தான் நான் எடுத்தேன்னாலும் சொல்றாரு அரசியல் விமர்சனம் அது எப்படி மாறுபட்ட கருத்துக்கள் வந்தாலும் அட்லீஸ்ட் அதையாவது அவர் முன்வைக்கிறாரு இங்கே அந்த மாதிரி ஒரு ஒப்புதலும் இல்லை அப்படிங்கும்போது இது என்னவா எடுத்துக்கிறதுன்னே வந்து ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன்ல முதல்ல கொண்டு போய் விட்டுறாங்க ஜெயமோகன் வந்து இலக்கிய இலக்கிய தளத்துல பொறுத்த வரைக்கும் அவரு வந்து ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் கருத்து பிரதிநிதித்துவப்பட்டுறாருங்கிறது இலக்கியவாதிகள்னால தனியா ஏற்கனவே நல்லா உறுதிப்படுத்தப்பட்ட விஷயம் அது தனி ஒரு புத்தகமாவே போட்டிருக்காங்க ஆஹ் அந்த பிரச்சனையை ஒட்டி தனியா குற்றையில தொகுத்து அவருடைய பார்வை என்னங்கிறது ஆஹ் அவ்வ அப்ப அவ்வளவு அப்பட்டமா தெரிஞ்ச ஒரு இலக்கியவாதியை போய் அவருடைய ஒரு சிறுகதை துணைவங்கள் சிறுகதை எடுத்து செய்வது என்ற தகவல் வரும் பொழுதே வெற்றிமாறன பற்றிய ஒரு மதிப்பீடு வந்துருச்சு ஏற்கனவே அதனால அந்த மாதிரி அவரு பத்து ஊரறிஞ்ச ஆளுங்கிற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சவர் அவரை வந்து இவரு ஒரு சிறுகதைக்கு இணைச்சுக்கிட்டு படம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லும்போது அது நிறைய விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாச்சு சரி ரைட்டு ஒரு கலைஞருங்கிற அளவு சில விஷயங்களை எடுத்துக்கலாம் செய்யலாம்னு சில சமாதானங்கள் சொல்றாங்க அது அது அவங்களுடைய தீர்மானிக்கிறது அவங்கள பத்தி மதிப்பீடு இருக்கு பத்தி கவலைப்படலை அப்படின் பொழுது அது அவங்க அறிக்கணும்னு சொல்ல முடியாது சரியா அது எப்படி வெளியே கொண்டு வர்றாரு அப்படிங்கும் பொழுது அதையாவது நேர்மையா வச்சுக்கணும் அந்த இது உங்ககிட்ட இல்லை கேட்டீங்களா நீ சொன்ன மாதிரி அதை வந்து நேர்மையா அவரு இயக்குனர் வந்து நான் இந்த விஷயத்தை தொட்டேன் இந்த விஷயத்தை செய்யறேங்கிற ஒரு வெளிப்படையா அவருடைய நோக்கத்தை அறிவிக்கக்கூடிய இந்த அந்த கதையை பொறுத்தவரை அவருடைய நிலை என்னங்கிறத கூட தெளிவான நிலைப்படா அறிவிக்கல ரெண்டாவது இவரு ஜெயமோதன் அந்த கதையை பத்தி வெளியே பேசும்பொழுது நிறைய கதை விடுறாரு இவர் எப்படி வந்து மாசில இயக்கங்களை பத்தி ஒரு அரகுற புரிதலோட ஆஹ் அந்த மாதிரி காட்சியை வச்சு எல்லாம் வைக்கிறாரோ அதே போல ஜெயமோகன் ரொம்ப ரொம்ப மேலோட்டமா வந்து அந்த விஷயங்களை வச்சு ஒரு பேட்டி கொடுத்துருக்காரு விடுதலையை பத்தி பேட்டி அதுல பார்த்தா ரொம்ப கொடுமையா தான் இருந்துச்சு கேட்டீங்களா அது ஒரு அவதூறு இருக்கிற மாதிரி அந்த இயக்கங்கள்ல இருக்கவங்களா இது ரோபாட்ஸ் மாதிரி இருக்கிற மாதிரியும் ஆஹ் அதாவது அதுல ஈடுபட்டவர் வந்து என்னைய கொன்றுங்க போலீஸ் கிட்ட சொல்றாரு நான் அந்த கதை படிக்கல அது மத்தவங்க விமர்சனம் பண்ணது அவருடைய பேசில இருந்து சொல்றேன் ஆஹ் போலீஸ் கிட்ட வந்து என்னை கொன்றுங்க வெளியே போனா என்னுடைய மத்த அமைப்புல இருக்க கொன்றுவாங்க அதுக்கு இங்கேயா இங்கேயா இருந்தாலாச்சும் எனக்கு வந்து 
அனுபவத்தில்ன <laughs> நபர்கள்லாம் இல்லை எல்லோரும் யதார்த்த வாழ்க்கையில் இருந்துகிட்டு எல்லா சராசரி மனிதர்கள் சந்திக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளையும் சந்திச்சுக்கிட்டு தான் கூட வந்து அந்த இந்த அரசியலை புரிஞ்சுக்கிட்டு இதுக்கு ஏதாவது செய்யணுங்கிற ஒரு உணர்வுல செஞ்சவங்க தவிர சும்மா எதுவும் புரிதல் விட்டுறோம் ஆஹ் இவங்க சொல்ற மாதிரி அவங்களுடைய தனிநபர் விஷயங்களை முன்னிறுத்தி ஐயோ யார் பெரும்பாலானவங்க அப்படி இல்லை ஒரு சிலர் இங்கேயாவது இருந்திருக்கலாம் பெரும்பாலும் அப்படி இல்லை ஆனா இவங்க அந்த மாதிரியான ஒரு சித்திரத்தை வந்து கொடுக்குறாங்க அரசியல் புரிதல் அன்னைக்கு வந்து ஒரு தவறான நிலைப்பாடுகள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தானே தவிர அவங்களுடைய வாழ்க்கை சூழல்ல அவங்க எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகள் அதுல அவங்க வந்து அவங்க எடுத்துக்கிட்ட கொள்கைக்காக ஆஹ் ஈடுபட்ட விஷயங்கள்ல நேர்மையான விஷயம் எந்த வித சுயநலம் இல்லாம ஆஹ் தங்களுடைய இந்த தியாகம் செய்யுங்கிற உணர்வு செய்யக்கூடிய விஷயங்களை தவிர இவங்க மாதிரி இவங்க சித்தரிக்கிற மாதிரி ஆஹ் எல்லாம் இல்லை அதனால அவர் அந்த மாதிரி அவர் நபர்களுடைய கதையை சொல்லும் பொழுது அப்புறம் அந்த மாதிரியான ஒரு சித்திரங்கள்ல அவங்க கொடுக்குற மாதிரி கூட வரும் அது ஒரு தவறான நிலைப்பாடு தான் அதுல இன்னொன்னு என்ன தோழர் ஆஹ் அவரு வெற்றி மாறன் வந்து நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கூட வந்து ஒரு பேட்டி கொடுக்குறாரு அவரும் வந்து இந்த படத்தை பத்தி புகழ்ந்து பேசுறாரு ஆஹ் ஆனா இந்த படத்துல வந்து இப்படி அதாவது வந்து தோழர் கலிய பெரும்பாலோ இல்ல தோழர் தமிழரசனுடைய அரசியல தான் அவங்க பேசுறாங்க அப்படின்னாக்க அவங்க வந்து அந்த மீன் சுருட்டி அறிக்கையிலேயே வந்து சாதி ஒழிப்பே வந்து தமிழ்நாடு தமிழ் தேசிய விடுதலை அப்படிங்கிறத வந்து வலியுறுத்திருக்காங்க அதுல வந்து நிறைய வந்து அம்பேத்கர் வந்து சாதி குறித்து ஆய்வு செஞ்சதை வந்து மேற்கோளா எடுத்து வந்து காமிச்சிருக்காங்க இந்த சாதியினுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்கு அதோட தோற்றம் என்ன இது எல்லாத்தையும் பத்தி பேசிருக்காங்க சாதி ஒழிக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து தெளிவா அதுல வந்து சொல்றாங்க அப்போ சாதி ஒழிக்கணுங்கிறத வந்து பிரதானப்படுத்தின ரெண்டு தோழர்களை பத்தி ஒரு படம் எடுத்த படம் எடுத்துட்டு அதுக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டா சித்தாந்தத்தை பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய குடி தேசியம் ஆஹ் அப்புறம் வந்து அதுல வந்து சாதியை வச்சுக்கிட்டே வந்து தமிழ் தேசியத்தை வந்து அஹ் பேசுறது இப்படியான அரசியல் நபர்கள் கூட வந்து அஹ் சேர்ந்துகிட்டு பேசுறது அஹ் இப்படி பார்க்கும்போது அப்ப ஒட்டுமொத்தமா பார்த்தா அஹ் எதையாவது ஒரு அரசியலாவது வந்து சரியா அவ பா முன் வச்சிருக்காருன்னு பார்த்தா அதுவும் இல்லை தமிழ் தேசியத்திலயும் பிரச்சனை இவரு எழுத்தாளரும் ஒரு வலதுசாரி எழுத்தாளரு இவர் போய் பாக்குற ஆள் எல்லாம் ரஜினிகாந்த் ஒரு தீவிர வலதுசாரி சிந்தனை கொண்ட ஒரு ஆளு என்ன இப்படி இருக்கிற ஒரு ஆளு எடுத்த படத்தை வந்து இடதுசாரி தோழர்கள் வந்து கொஞ்சம் கவனமா வந்து கையாளணும் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் எனக்கு தோணுது இத வந்து இந்த இந்த மாதிரியான படங்களை வந்து பெரு பெருசா பாராட்டுறதோ இல்ல அது வந்து பெருமைக்குரிய விஷயமா நினைக்கிறதோ அவருடைய அவருடைய என்ன சொல்றது அவருடைய சூழல் இலக்கு இயக்குனருடைய சூழல் காரணமா சில விஷயங்களை அவர் செஞ்சிருக்கலாம்னு அப்படி எடுத்துக்கவே முடியாது கண்டிப்பா அவருடைய இந்த படத்துலயும் அவருடைய நோக்கம் அப்படியான நோக்கமும் தரல அவருடைய செயல்பாடுகளும் அஹ் அப்படியான விஷயமா ஒத்துக்க முடியாது இது ஆனா வந்து என்னுடைய பார்வையில என் நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாக்க வரக்கூடிய இளம் இயக்குனர்கள் இந்த மாதிரியான அதாவது அஹ் எந்த அரசியல பேசுறீங்க மக்களுக்கான அரசியலை பேசுறீங்க இல்ல ஒரு இடதுசாரி அரசியல பேசுறீங்க இல்ல ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு பேசுறீங்க அப்படின்னாக்க குறைந்தபட்ச நேர்மை இல்லை நேர்மையா தான் பேசணும் அதுல வந்து குறைந்தபட்ச அளவான சிந்தனையை மட்டும்தான் என்னால சொல்ல முடியும் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலை இல்லை அப்படின்னாக்க அது அது பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் அந்த குறைந்தபட்ச சிந்தனையை சொல்றத வந்து எந்த கலப்படமும் இல்லாம சாகசங்கள்லாம் இல்லாம அது என்னவோ யதார்த்தமா இருக்கோ அதை வந்து சொன்னா கூட போதும் அது கூட வந்து மக்கள் வந்து புரிஞ்சுக்குவாங்க அவ அதுதான் வந்து இளம் இயக்குனர்கள் வந்து ஆஹ் அவங்க வந்து இது செய்யணும் படைப்பு வந்து ரொம்ப கலைத்துறைங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதுவும் தமிழ்நாட்டு அரசியல்ல தொடர்ச்சியா வந்து சினிமா ஊடகம் வந்து 
ஒரு பெரிய தாக்கத்தை வந்து அரசியல்ல செலுத்திருக்கு அப்படிங்கும் பொழுது வந்து அதை வந்து ரொம்ப நிதானமாகவும் ரொம்ப முறையாகவும் குறிப்பா அரசியல் பேசணும்னு நினைக்கிற இளம் தோழர்கள் வந்து அதை வந்து செய்யணும் அப்படிங்கிறது இளம் இயக்குநர்கள் வந்து அதை செய்யணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் தோழர் கலைத்தோழர் வணக்கம் வணக்கம் எடுத்துக்கொண்ட சப்ஜெக்ட வந்து குறைந்தபட்ச சொல்லக்கூடிய சொல்ல முடிந்த கருத்துக்களை தெளிவா சொல்றது இப்ப உதாரணமா விட்னஸ்ன்னு ஒரு படம் வந்தது கேட்டுங்க அது வந்து ஆஹ் சும்மா அனாவசியமான சாகசங்களை எல்லாம் அவங்க முன்னுத்தல அது மற்ற சினிமாத்தனமான இதுகள் இருந்தாலும் கூட மையமா அவங்க சொன்ன விஷயம் என்பது இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறி குறிப்பிட்ட முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை அதிகம் பேசப்படாத பேசப்பட வேண்டிய ஒரு பிரச்சனை கேட்டுங்களா அந்த துப்புரவு தொழிலாளர்கள் இந்த மாதிரி கூலிகள் இறங்கும் பொழுது இறப்பது என்பது ஒரு பத்து மையமாக எடுத்து அது அதுலேயும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதி நிறைய அதுல அது ஈடுபடுத்துறாங்க என்ற விஷயங்களை கூட அதுல சுட்டிக்கட்டுறாரு அந்த விஷயம் எடுத்துக்கிட்டு அதுல இன்னைக்கு நடைமுறை சாத்தியமா சட்ட ரீதியான போராட்டங்களை எடுத்து எடுக்கிறது எப்படி அதுல எப்படி அதுல எடுத்து ஒரு யதார்த்தமா என்ன செய்ய என்ன இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சமூக சூழல்ல அந்த பிரச்சனையை எப்படி சால்வ் பண்ண முடியும் அதுக்கான வழிமுறை இதுதான் அப்படிங்கறத குறைஞ்சபட்ச யதார்த்தத்தை சொல்லிட்டு போறாரு அந்த மாதிரி சினிமாக்கள் கொஞ்சம் முன்னுக்கு வரமானது இளைஞர்கள் தான் எடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எடுத்துட்டு போனா அது வேற விஷயம் கேட்டுக்கலாம் ஆனா சும்மா ஒரு வீர தீர சாகசங்களை வந்து செய்யற மாதிரி உண்மையில நடத்த ஒரு நிக நிகழ்ச்சிய இவங்க வந்து வெறும் சாகச நிகழ்ச்சி மாதிரி சித்தரிக்கிறது ஏன்னு அது வந்து ஒரு ஒரு ஆபத்தான விஷயம் தான் உண்மையில அவங்க வந்து எந்த நிலையில எந்த சிந்தனையில அது செய்தாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு அது ஏதோ ஒரு பெரிய ஹீரோயிசம் வருஷம் ஹீரோயிசம் மாதிரி அது வெறும் ஒரு ஹீரோயிசத்துக்கு மட்டும் குறுக்கி அந்த சினிமா பாணியில சொல்றது என்பது அப்போ அவங்க எல்லாம் என்னமோ பெரிய சாகசவாதிகள் மாதிரி சித்தரிக்கிறது அவங்க பெரிய புண்ணிய புருஷர்கள் பெரிய அதாவது மனிதர்களுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்ட இந்த திரைப்படத்துல எப்படி ஹீரோ தான் வந்து எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க மனநிலைய இவங்க இவங்க மட்டும்தான் அப்படி செய்வாங்க இவங்க வந்துட்டா வந்து ஒரு திடீர்னு வந்து குடிச்சு நம்மளை காப்பாற்றிடுவாங்க இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் எல்லாம் சராசரி சினிமா உண்டு கொண்ட விஷயங்கள் தான் இது இந்த கேரக்டர் தான் உண்டு கொண்டாங்க அப்ப இவங்க வந்து அந்த விஷயங்கள்லாம் ஈடுபட முடியாது அது அவங்கள் இந்த மாதிரி பெரிய ஹீரோக்கள் தான் வந்து சாதிக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒண்ணும் அந்த மாதிரி ஹீராகணும் இல்லாட்டி ஒரு பார்வையாளர் அப்படிங்கிற நிலையிலதான் ஒரு பார்வையாளனை அது கொண்டு செல்லும் இந்த மாதிரி அவர் ஒரு கண்ணோட்டத்தை தான் இந்த இவங்க கொடுக்குற கேரக்டர் செய்யுது இதுதான் வந்து ஒரு சிக்கலான விஷயம் இந்த அரசியல் தளத்துல இந்த ஹீரோயிசத்தை கொண்டு வர்றது கேட்டுங்களா அந்த அந்த அரசியலையே வந்து ஒரு ஹீரோயிஸ் அரசியல மாத்துறது என்பதெல்லாம் வந்து ஒரு தவறான போக்கு தான் கொண்டு செல்லும் நிச்சயமா அது சரியான விஷயம் அது ரெண்டாவது குறி நீங்க சொன்ன மாதிரி அவரு இதுக்கு இந்த படத்துக்கு அணி சேர்க்கை வந்து அதுக்கு எதிரான கருத்துள்ளவர்களை கொண்டு அணி சேர்க்கை தான் வச்சிருக்காரு ஜெயமோகன் இளையராஜா இளையராஜா எவ்வளவு பெரிய சேமிப்பாளர் இருந்தாலும் அவர் சாராம்சத்துல அவர் இன்னைக்கு எங்க போய் நிக்கிறாருன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஆஹ் அந்த அவர்களுடைய இணைப்புல வந்து இந்த விஷயம் இருக்கு கடைசியில வந்து ரஜினி கிட்ட போய் கோழி கோழி உட்காந்துகிட்டு இருக்கிறது அரவுந்த ஸ்டெர்லைட் விஷயங்கள் எல்லாம் ஆஹ் வந்து மக்கள் பூரா போராட்டங்கள பூரா திருவங்கள் அவங்க வந்து பெரிய தீவிரவாத செயலை செஞ்சுட்டாங்க அதனாலதான் சுட்டாங்கன்னு சொல்லி வெளிப்படையா பேட்டி கொடுத்தாள் அந்த ஒரு குறைந்த வருஷ அரசியல் அது முடிந்தார் அப்ப அவர்கிட்ட எல்லாம் அவங்க போய் கூணி குறுகி உட்கார்ந்துருக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன ஒரு பெரிய சிந்தனையாளர் ஒரு பெரிய புரட்சிகர பலர் அப்ப இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம நினைச்சுதான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது அதனால இந்த மாதிரியான படங்களை வந்து குறிப்பான விமர்சனங்கள் செய்தா அப்படி செய்யாம சும்மா ஆஹ் மக்களிடம் அது ஏற்படுத்தக்கூடிய விளைவுகளை பத்தி பேசாம சும்மா ஒரு சினிமா நல்லா ஆர்டிஸ்டிக்கா நல்லா திறமையை வச்சு அது அளவுல அதை பாராட்டுறது அல்ல சில குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு அனுப்பிட்டாங்க சொல்லி புரட்சிகரப்படும் சரியான போக்கு அல்ல 
தொடர்ச்சியா அதை வந்து இந்த போலீஸ் சித்திரவதை காட்சிகள் அது பத்தி வந்து பேசணும் தோழர் ஏன் வந்து ஒரு காட்சி ஊடகத்துல வந்து இவ்வளவு குரூரமா வந்து அதை வந்து நேரடியா அப்படி வந்து காமிக்கணுமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்வி ஏன்னா மத்த ஒரு இன்னொரு தோழர் கூட இந்த படத்தை பத்தி விமர்சனம் சொல்லும் போது கிட்டத்தட்ட இயக்குனர்கள் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட மன நோயாளிகள் மாதிரி ஆயிட்டாங்க போல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு ஏன் அப்படி வந்து குரூரமா வந்து இந்த அளவுக்கு குரூரமா ஏன் காமிக்கணும் அப்படின்னு அது வந்து ஏன்னா காட்சி ஊடகத்துடைய இதே என்ன அப்படின்னாக்கா அது ஒரு இன்டெரக்டா காமிக்கலாம் ஒரு நளினமா வந்து அதை வந்து சொல்ல முடியும் அந்த விஷயத்த வந்து கன்வே பண்ண முடியும் அது இவ்வளவு டீடைல்டா வந்து காமிக்கிறாங்க அப்படிங்கனாக்க அது காமிக்கிறதுக்கு பின்னாடி என்ன நோக்கம் இருக்குன்ற கொஸ்டின் வந்துருது அப்புறம் இல்லையா தோழர் ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க எது சொல்றீங்க அந்த வேற விரல் நகத்தை கட் பண்றது சீன் அந்த மாதிரி அந்த அது இந்த பெண்களை நிர்வாணப்படுத்தி எடுக்கிற அந்த சீனு இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க இப்போ நான் நல்லூராண்டு தோழர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது கூட அதாவது அரசு நான் எவ்வளோ பயங்கரமா இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து மக்களுக்கு வந்து காமிக்கிறதுக்க வந்து அது பயன்படுது மக்கள் என்ன ஆமா அது வந்து ஒரு நெகட்டிவான இது என்ன அப்படின்னாக்க இப்போ மக்கள் வந்து ஒரு போராட்ட சிந்தனையை வந்து இன்னும் மழுங்கடிக்கிறதுக்கான ஒரு வேலையை தான் அதை வந்து பார்க்க முடியும் இல்லையா தோழர் ஆமா அது அதனுடைய எதிர்ப்புற ஒண்ணு இருக்கு இன்னொரு புறம் இருக்கு மக்களை பயமுறுத்துறது மக்களை மக்களை வந்து அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்குறது அப்படிங்கிறது ஏன்னா அது குறிப்பா பெண்களை ரைட்டுங்களா அதுல குறிப்பா கவனிக்க வேண்டியது பெண்களை ஏன்னா அது பெண்கள் அது படம் பார்த்துட்டு வர சில பேட்டியில சொல்றாங்கன்னா சொல்றாங்க தயவு செய்து எந்த இயக்குனர்களும் இந்த மாதிரி காட்சியில மட்டும் வைக்காதுங்க இந்த இயக்குனர் மட்டும் எந்த எல்லா இயக்குனர் கொடுத்து நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அம்மா சொல்றது படம் எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சாதாரண ஒரு யோசனை செய்யுது குறிப்பா இந்த விஷயத்த அந்த இந்த மாதிரியான ஒரு காட்சி அமைப்பு யாரும் வைக்காதீங்க தயவு செய்து ஏன்னா இப்ப இவங்க வந்து அந்த பெண்கள் மனநிலையில இருந்து விஷயங்களை பாக்குறது இல்லை அதான் விஷயம் ஓகேங்களா இந்த அனாதிக்கமான ஒரு பாபம் அந்த சினிமா உலகில பெண்களின் உடலை காசாக்குற விஷயம் இந்த அடிப்படையில இருந்துதான் எல்லா விஷயமும் நினைக்கிறாங்க அப்பதான் நான் பாக்குறேன் ரைட்டுங்களா அப்ப இந்த பிரச்சனையை கூட வந்து அந்த நோக்கத்துல தான் இவங்க அணுகிறாங்க பெண்களின் உடலை காமிக்கிறது அப்படிங்கிறது அப்ப இது ஒரு பெண் இயக்குனரா எடுத்திருந்தா அவங்களுடைய அவங்க இந்த மாதிரி எடுத்திருப்பாங்களா ஒரு இந்த காட்சியை எடுத்திருப்பாங்களா ஓரளவு சிந்திக்க கூடியவங்க சார் ஆசிரியர் சிந்திக்க கூடியவங்க வந்து இதை வந்து துணிச்சலா எடுக்க மாட்டாங்க துணிச்சலா இல்ல அதுல என்ன மாதிரியான பெண் சித்திரிக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கறத அவங்க உணர்வுல இருக்கும் ரைட்டுங்களா அப்ப அந்த இந்த மாதிரி காட்சிகள் வைப்பதன் நோக்கம் என்ன அப்படிங்கும் பொழுது பெண்களை பெண்களை வந்து பீதிக்குள்ளாக்குற விஷயம் தான் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்குற விஷயம் தான் அதை என்ன சின்ன சின்ன வயசுல இருக்கக்கூடிய படிக்கிற மாணவிகள் அஹ் இளைஞர்கள்லாம் அந்த பெண்களை பா பெண்கள் பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமா அவங்களுடைய மனசுல ஒரு பெரிய பாதிப்பு உண்டு கொடுக்கும் அந்த காட்சி அந்த சித்திரவதை காட்சி என்பது ஒரு பெரிய மனநிலை மன ரீதியான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்க தான் இந்த மாதிரில எடுப்பாங்க ரைட்டுங்களா ஒரு குரூரமான ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு சாதாரண இன்னைக்கு விஷயங்களை புரிஞ்சு கொள்வதுங்கிறதுதான் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா இருக்கு மனித சிந்தனை என்பது இங்க மாதிரி அப்பட்டாவும் முன்னால காமிச்சாட்டா ஒரு விஷயத்த வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் என்ற இதெல்லாம் இன்னைக்கு தேவையில்லை புத்தகங்களை படிக்கிறது படிச்சே வந்து அந்த சித்திரவத கொடுமை எல்லாம் அவன் வந்து கற்பனை ஒன்று பார்த்துருவான் அந்த அளவுக்கு மனித சிந்தனைங்கிறது இன்னைக்கு இருக்கு அல்லது ஒரு டைலாக் மூலம் அவன் பாத்துக்கிறான் ரைட்டுங்களா அதை விட்டு போட்டு இவங்க என்னமோ அதை அப்பட்டமா போய் சொல்றது அப்படிங்கிறது வந்து இப்ப அதுலயே வந்து அடுத்த கிட்ட அவன் என்ன சொல்றான் அது முடக்கப்படி எடுத்துவான்னு சொல்றான் ஒரு டைலாக் தான் பேசுறாங்க ஆனா அதுக்கு பின்னாடி அதை பாக்குறவங்க வந்து அது இது உணர்ந்துக்குவான் என்ன நடக்க போகுதுங்கிற ஒரு மன பீதி வரும் கேட்டீங்களா அந்த டைலாக் மூலமே பல விஷயங்கள் அது கன்வே பண்ணுது அப்ப இதுக்கு இந்த அளவுக்கான ஒரு காட்சி அமைப்பு இந்த அளவுக்கு வெளிப்படையா காமிச்சாதான் மக்கள் புரிஞ்சுக்குவாங்களா அப்படின்னா அப்ப உண்மையிலேயே ஒரு நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிற கேள்வி கட்டாயம் வரும் அவருடைய நோக்கம் வந்து பெருமை காவல்துறை சித்திரவதை மட்டும் பேசுறது அல்ல கேட்டீங்களா இந்த மாதிரி காட்சிகளை வைக்கிறது மூலம் இதை சில இளைஞர்கள் ஈர்ப்பது முடியுமா அது பெண்களை பீதிக்குள்ளாக்குறதா என்ற பல கேள்விகள் அது வருது அதை வந்து அவங்க எந்த அடிப்படையில் செஞ்சிருந்தாலும் அந்த மாதிரி காட்சி அமைப்புகளை மாத்தி அமைக்கணுங்கிறத நம்ம இந்த பெண்கள் அமைப்புகள்லாம் அது சுட்டி காட்டி போராடி இருக்கும் ஆனா இவங்க ஏதோ இயக்குனர்கள் சினிமா உலகம் இதை வந்து பசிக்க கூடாதுன்னு பார்ப்பாங்களோ எனக்கு தெரியல அதை பத்தி அதிகமா வாய் திறக்க மாட்டேங்கிறாங்க அது அது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா தோழர் இந்த குறிப்பா
படம் ரிலீஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து ஓடி அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க காசு வசூல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு விழா இப்படி இந்த இந்த விழாக்கள் எல்லாத்துலயுமே வந்து அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் அவரு இப்படி அரும்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடிச்சாரு அவர் கேமரா வந்து அவ்வளோ மழை வெயில நின்று எடுத்தாரு இயக்குனர் தொண்டைகளையே கத்துனாரு அந்த ஹீரோயின் வந்து இப்படி வந்து வெயிலே முப்பது நிமிஷம் நின்னாங்க இப்படி வந்து சொல்றாங்க இப்போ நான் என்ன கேட்கிறேன்னா தோழர் இப்போ தொழிலாளர்கள் வந்து எல்லா துறையிலையுமே வந்து கடுமையான உழைக்கிறாங்க பல உற்பத்தி பொருள்களை வந்து உருவாக்குறாங்க இப்போ அந்த அடிப்படையில் அந்த தொழிலாளர்கள்லாம் வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஒரு அவங்க உற்பத்தி பொருளை உருவாக்குனது பிறகு வந்து ஒரு மேடை போட்டு ஒரு ஒரு தொழிலாளர் கூப்பிட்டு நீங்க எவ்வளவு அழகா வந்து லேத்து ஓட்டினீங்க நீங்க இப்படி வந்து அவங்களுக்குள்ள பாராட்டிக்கிட்டு மெடல் கொடுத்துக்கிட்டு பத்திரிகையாளரை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யறது இல்லை இன்னும் சொல்ல போனாக்கா இந்த மாதிரி வந்து ஊடக இந்த சினிமா துறையிலே வந்து வெளிநாடுகள்ல அதாவது மேற்கத்திய நாடுகள்ல இப்படி நடக்குதான்னு கேட்டா அங்கேயும் கூட இந்த அளவுக்கு எல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஒரு படம் வந்து ஒரு ஒரு ஆஸ்கார் விருது வாங்கினுச்சுனாக்கா இல்லை இந்த மாதிரி விருது வாங்கினுச்சுன்னா அதை வந்து கொண்டாடுறாங்க ஆனா இங்க பார்த்தோம்னாக்கா யூடியூப் சேனல்ல இருந்து அதுல இருந்து இதுல இருந்து பேட்டி கொடுக்கறதுல இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா முழுக்க அவங்களுடைய சுய புராணமும் அவங்க வந்து எப்படிலாம் வந்து கஷ்டப்பட்டு படம் எடுத்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அந்த சித்தரிப்புகள் அதை வந்து இந்த ஊடகத்துறை வந்து முழுக்க கவர் பண்ணுது ஒரு படம் வந்துச்சு அப்படின்னாலே வந்து அந்த படத்தை சுத்தி வந்து ஒரு இருபது நாளைக்கு வந்து அதை பத்தியே தான் வந்து ஒரு தரட்டியா பேட்டி எடுத்து அதை பண்ணி இதை பண்ணி அப்படி வந்து போடுறாங்க ஆனா அந்த ப ஒரு ஒரு படத்துலயும் அது என்ன விஷயத்த பேசுது அது என்ன அரசியல பேசுது அது வந்து மக்களுக்கு என்ன சொல்ல வருது அதை பத்தி என்ன பேசுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னாக்கா அது பெருசா ஒன்றும் இருக்காது அப்போ இது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா மக்கள் வந்து அரசியல் படணும் அப்படின்னாக்கா மக்களுடைய அரசியல் படுதலையே வந்து ஒரு சின்ன பின்னமா ஆக்கி அதை வந்து ஒரு ஜென்ரலைஸ்டான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கான தயாரிப்புகளை தான் இது வந்து உருவாக்குற மாதிரி எனக்கு தோணுது தோழர் அது ஒரு பர்பஸாவதா இருக்கு அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு பர்பஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு எல்லா சொன்ன மாதிரி எல்லா ஊடகங்களும் டிவி செய்தித்தாள் எந்த அதாவது இந்த பேஸ்புக்கு அந்த யூடியூப் சேனலு இது இந்த எதுக்கெடுத்தாலும் எல்லாமே வந்து அந்த சினிமாவை மையப்படுத்தியே தான் விஷயங்களை வந்து பேசுறது அப்படி செய்யறது இரு வழக்கமா இருக்கு அப்படி பேசுற விஷயங்கள் கூட நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒண்ணுக்காக விஷயங்களா தான் இருக்கு அதை பற்றி ஒரு ஆழமான இது இல்லை ஆனா சினிமாவை மையப்படுத்துறது காமனா இருக்கு அப்ப இது ஒரு வலிமையான ஒரு ஊடகமா இருக்கிறதுனால அதை விட்டு எல்லாத்தையுமே இணைச்சி வச்சிருக்காங்க அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சினிமா கண்டிப்பா வந்து அதுல அதை எடுக்கிறவங்களும் கதை எடுக்கிறவங்க கதை எழுதுறவங்க வந்து கண்டிப்பா அதுக்கான பதில் சொல்லித்தான் ஆகணும் ஏன்னா அது பார்வை நிலையில இருக்கு வெறும் வெகுஜன மக்களால் பார்க்கப்படுது பல ஊடகங்களால் விமர்சிக்க பார்க்கக்கூடிய நிலை இருக்குன்னா அந்த உணர்வு அவங்களுக்கு இருக்கணும் சும்மா ஏதோ தானம் எடுத்தோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆஹ் அப்ப சும்மா ஒரு பொழுதுபோக்கு கடை இங்க நகைச்சுவை படம் எடுத்துட்டு போனா அது வேற விஷயம் ஏற்றுக்கலாம் அரசியல்னு சொல்லிக்கிட்டு நாங்க ஏதோ புதுமையா சமூக பிரச்சனை பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிறாங்க இந்த விஷயத்த வந்து எல்லாம் கவனம் இல்லாம சும்மா மேலோட்டமா எடுக்கிறது என்பது அது வந்து ஒரு சரியில்லாத போக்கு தான் அதை சொல்ல போனா அந்த சரியில்லாத போக்கு நம்ம இடதுசாரி அமைப்புகளும் ஒழுங்கு கொடுத்தாலும் கண்டிக்கணும் அப்பதான் அது மாறும் அதை சும்மா மேற்போக்கா பார்த்துக்கிட்டு இன்னும் அது எதிர்நிலையில் இருந்தா அது புகழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு மோசமான போக்கு தான் காமிச்சது ஒரு சரியான போக்கு அல்ல இதுதான் நம்ம இந்த இதுல குறிப்பான விஷயமா நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய இயக்குனர் எந்த விஷயங்களை கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அப்பாற்பட்டதுங்கிறது <laughs> 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 தயவுகள் கிடைக்காது வலிமையான ஊடகம் 
விமர்சனம் பண்றது தயங்குவது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அது கலையிறது அது வந்து ஒரு சரியான போக்கு அல்ல அதை வந்து உங்கள் ஒரு கடுமையான நிலை எடுத்து செஞ்சாதான் வந்து அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு கருத்துக்கள் வெளியிடும் போது அவங்க ஒரு வணிக ரீதியாவும் யோசிப்பாங்க இருக்கும் பொழுது சரி அடுத்த இந்த மாதிரி விமர்சனம் கொடுக்குமோ அப்படிங்கிறது பாதிக்கப்படுமோ ஒரு அளவுலையாவது சில விஷயங்களை தவிர்க்க வாய்ப்பு இருக்கு அந்த அளவுல நம்ம இந்த ரெண்டு கோரிக்கையில வச்சுட்டு மையமா வச்சு நம்ம செல்ல சரிங்க தோழர் ஒரே ஒரு இது தோழர் அதாவது இந்த கலாச்சாரத்துல வந்து இந்த பண்பாட்டு தளத்துல வந்து மேல் நோக்கி வந்து பார்ப்பது ஆஹ் அது போலவே வந்து செய்யறது அப்படிங்கிற இது வந்து ஒரு படிநிலையில வந்து தெரியும் ஆஹ் இப்போ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இப்போ இந்த திரைப்படங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து திரைத்துறை அப்படிங்கிறது ஒரு பிரதான ஒரு ஊடகமா இருக்கிறதுனால அதுல வந்து ஏதாவது இடதுசாரி கருத்துக்கள் ஏதோ ஒன்றுண்டு ஒன்றுண்டாவது சொல்லட்டுமே அஹ் அப்படி கூட வந்து சில தோழர்கள் வந்து கருதுறாங்க ஆஹ் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னாக்க சொல்றதுல தப்பு இல்ல சொல்லட்டும் ஆனா நல்லா சொன்னா சரி அது சரியா சொன்னா சரி சரிங்கிறதா நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனா அது அவங்க வந்து ஜஸ்ட் இரு சாரி அரசியல் டச் பண்ணிட்டாங்க அது சரி தவறுல நம்ம வந்து கண்டுக்க வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான போ பார்வை வந்து அப்படி பார்க்க முடியாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் தோழர் அதான் தோல் அதான் நம்ம குறிப்பா சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இன்னும் பார்வைகள் வந்து கடுமையா கொடுப்பா இன்னும் தெளிவா வந்து விமர்சிக்கப்படும் இந்த மாதிரி விடங்க படங்கள் வந்து அரசியல் ரீதியா வருது அப்படின்னா அது அரசியல் ரீதியா விமர்சிக்கணும் அது எதுவுமே படம் அந்த கலை நுணுக்கம் இருக்கு அப்படி இப்படி நல்லா பாட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக அது சொல்லக்கூடிய அரசியல வந்து நம்ம மேலோட்டமா விட்டுட்டு போகக்கூடாது அது அவங்களுடைய பாதிப்புகளை வந்து நம்ம வந்து விட்டு போகக்கூடாது அதான் மெயின் என்ன பாதிப்பை மக்களிடம் உண்டு உண்டுங்கிறதுங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயமா இருக்கு அதை நம்ம கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ண வேண்டியது அவசியம் இருக்கு